哲学爽歪歪，合力松歪歪。每集为你介绍一位哲学思想家。前几集我们介绍完了古希腊三哲，现在我们终于要进到近代哲学，介绍欧洲理性启蒙运动的始祖笛卡尔。笛卡尔在一五九六年出生于法国的小村庄 La a i 现在已经改叫笛卡尔村。他家是土地贵族，从小受贵族教育，因为当时还没有哲学系，要受知识教育都是进天主教会。笛卡尔就进了耶稣会学习数学、物理学，也在这里接触了中世纪哲学的怀疑论，让人怀疑自己的理性能力不足以参透世界的真理，最后就会谦卑的相信上帝。后来，笛卡尔就会把这套怀疑论反过来质疑上帝。你竟敢用我发明的咒语对付我！二十二岁时，欧洲爆发三十年战争，笛卡尔竟然加入荷兰军队，有可能是为了搬到荷兰，因为当时法国天主教会势力庞大，很少言论自由。荷兰是当时欧洲言论最自由的国家，所以笛卡尔后来就搬去了阿姆斯特丹，在那里住了超过二十年。在荷兰期间，用法文写了一本《方法论》。当时知识分子都是用拉丁文写作，笛卡尔刻意用法文写，就是因为他认为哲学方法、理性思考是不分阶级、不分性别的，所有人都有能力做到。在当时女性还没有办法受教育的年代，笛卡尔就已经做到了哲学普及，可以说是非常超前。这本方法论后来就成了《沉思录》的雏形。笛卡尔在四十五岁时出版《沉思录》，原文叫做《第一哲学沉思集》，总共有六篇沉思。第一哲学的意思就是形上学，形上学就是思考上帝、灵魂、世界的存在。为何要谈灵魂跟上帝？很可能是笛卡尔想要吸引耶稣会的人来读他的书，因为当时教会是垄断知识权威的机构。要改变人类知识的观点，就必须跟当时的知识分子对话。所以今天这支影片，就让我们来介绍这本经典之作《沉思录》。首先，在第一个沉思里，笛卡尔说：“每个人一生中都至少要给自己一次机会，怀疑一切从小到大学到的知识，拆除一切过往的知识后，再来重建知识的根基。”笛卡尔把这称作“普遍怀疑法”，只要有一点可疑，就代表不可信。不能当做真理的基础，必须淘汰。现在，笛卡尔，请你回想，你有没有被感官欺骗的经验？发现我们感官所见其实是假的。在一六二九年，罗马出现幻日现象，天空中出现三个太阳，显然是一种视觉错觉。啊，假的！笛卡尔从此就迷上光学研究，发现人类的视觉很不可靠。再来，笛卡尔更进一步怀疑，我坐在火炉旁，跟我梦到我坐在火炉旁是一样的感觉。那有没有一个客观标准可以区分梦跟现实？如果没有，我怎么知道我现在不是在做梦？有没有可能我们整个人生就是一场梦？中国哲学、日本哲学都有讨论这个问题。在《全面启动》里，主角就是对自己的妻子植入了笛卡尔式的怀疑，让他认为现实只不过是一场梦，最后导致他选择自杀。这里我们就必须注意，笛卡尔的怀疑论是工具，是为了让人可以通往确定的知识，而不是用来引导生活行动。笛卡尔不是说感官知觉都是假的，人生可能是一场梦，所以你去跳楼反而可以醒过来。这不是笛卡尔的立场，怀疑只是帮助求知的工具。那笛卡尔如何回应这个梦境的难题呢？他用了一个绘画比喻：我梦里梦到的影像，都必然是拷贝曾经经验过的元素。不可能无中生有。就算你梦见一只人面蛇身，这也是由真实存在的人跟蛇组合而成的。你这是假的嘛？不要脸，怎么老了还装这样？想太夸，真的夸你老五了。梦中的影像不管多么怪异，依旧是以现实为模本。所以，就算我们的人生其实是一场梦，也不代表梦里就没有真实的元素。我们依然可以在梦里找到确定无疑的东西，像是什么呢？像是数学的知识在梦里依然成立。如果你梦到你在做数学考试，梦里的数学依旧会是一加一等于二，正方形也不会有五个边。你如果在梦里解决一个数学问题，依然是解决了一个数学问题。所以，其实有许多大数学家、物理学家在生活中想不出答案，后来都在梦里找出了解答。
，像是量子物理学家 Wolfgang p o l l y 就是在梦里看见数字137。这个数字竟然就是原子的精细结构常数。后来 p o l l y 还跑去找荣格解梦，变成精神分析史上的著名案例。这代表数学知识即便在梦里也依然为真，这就让笛卡尔找到了一个确定性的基础。所以数学就是最确定的真理吗？不。笛卡尔还要再怀疑的更彻底，连数学也怀疑，因为如果连最不可动摇的数学知识都有可能是假的，但我却可以证明哲学里有不可怀疑的东西，那不就等于证明哲学比数学更可靠、更根本？现在笛卡尔说，有没有可能有一个上帝在骗我，让我以为数学知识是真理，或是人在被创造的时候就有瑕疵，导致不管怎么推论都是错的？就像人工智慧还不完善。所以他给你的答案也会是错的。对上帝来说，人类就是上帝创造的人工智慧，跟上帝比起来也不完善。这样一来，连数学知识也不可信了。或者，设想有一个恶灵在骗我，让我误以为眼前的世界存在，但其实根本是幻觉。因为人的感官经验都是知觉发送讯号给大脑，所以就算发送假的刺激讯号，大脑也会感觉是真的现实。This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. 人可能只是一个被欺骗的脑而已，说不定连身体都没有。这就是哲学家普特南所提出的思想实验——桶中之脑。原型就是笛卡尔的恶灵。为什么笛卡尔要提出这个恶灵问题呢？因为在十七世纪的欧洲，天主教会常常传出女巫的传闻。最著名的一个案子是一六三四年，卢董地区的一个修院传出有人被恶灵附身。当地的一位神父格洪迪耶被指控使用巫术 （witchcraft）， 必须接受法庭审判。但是，所有猎物的法庭都会遇上一个问题：如果女巫可以施法欺骗法官，法官可能失去理性判断能力，那审判结果就根本不可信。如果连负责仲裁是非真假的法庭都可能受骗，那人类之事就没有一个终极的保障。台湾电影《双瞳》在演的其实就是这件事：代表理性办案的警察被恶灵缠身之后，警方做出的判断就开始失去理性，变成了迷信，也就没有办法办案。哦，侬那个是灵。只要恶灵问题没有解决，人类的知识就没有保障，连最接近真理的数学都有可能是假的。所以，整个西方近代哲学其实就是一场驱魔法会，要去除笛卡尔的邪灵，追求人类知识的确定性，保证人类不会受骗。那接下来，笛卡尔就要提出他的解答。在怀疑一切事物不可信之后，笛卡尔就要试图找到一个不可怀疑的东西。阿基米德只要找到一个地球之外的点，就可以用杠杆把地球举起来。同样的，笛卡认为，只要可以找到一个不容怀疑的事，就可以用来建构整个哲学体系。人类的知识体系就像一棵树一样，哲学、形象学是根基，物理学是主干，其他学科则是分支。我们在上一篇沉思已经论证过，一切我经验过的事物都可能只是梦，可能是恶灵要我相信。现在，笛卡尔进一步论证说，如果我梦到我在走路，我其实没有在走路，这只是脑中出现的假象。所以你不能说“我走路，因此我存在”，因为你根本没有在走路。但是如果你怀疑你梦到自己在走路，你在梦里怀疑时，你就可以确定你的心灵存在。就算我思考的内容都是假的，都只是梦也没关系，我至少可以确定有一个主体在怀疑这些内容。你在梦里使用理性，跟你醒着的时候使用理性是使用同样的能力。就像你在梦里解了一题数学，依然是解出了一题数学。这个推理其实是受到哲学家奥古斯丁的启发。奥古斯丁说：“你可以尽量骗我，但是你越是欺骗，反而越是证明我存在，因为必须有个东西在那里被你欺骗，否则是谁在受骗？”所以笛卡尔说：“如果我被骗，那毫无疑问我存在。每次我怀疑自己被骗的时候，我就存在。而怀疑是一种思维活动，所以我思时我就存在。这就是我思故我在的意思。”它并不是一个因果逻辑命题，而是一个存在命题。意思是，我思自动蕴含了存在。相比之下，我的行动不一定存在，因为我有可能是在做梦，不是真的在行动。我的身体也不一定存在，因为可能是恶灵骗我，让我以为我有这副身体。
。这里就凸显了人跟动物的不同。你家的狗可能会梦到自己在走路，但它不会怀疑自己在走路是一场梦，也不会怀疑自己的身体是假的。所以对迪卡尔来说，动物没有我思。但是这个“我思故我在”的“我”指的是什么？这个“我”指的不是你的身体，因为身体不一定存在。那会不会是大脑呢？毕竟我如果没有大脑，就无法思考了。但这种观点是二十世纪脑科学盛行后才流行的。迪卡尔认为，大脑跟身体一样是物质存在，有可能被梦境恶灵欺骗。所以，我不能是任何物理实体，而是进行怀疑思考的精神实体。迪卡尔称作思考物 （cogito）。人是由两种实体组成的，肉身是物理实体，我思则是精神实体。有些哲谱书会把迪卡尔的我思等同于意识，这其实不正确。因为我们现在说的意识都是指大脑活动，但迪卡尔讲的我思是连你的大脑停止活动后都会继续存在，所以我思其实更接近我们所说的灵魂。现在我们终于找到确定的知识了，现实世界是可疑的，但我思是不可怀疑的。这就让迪卡尔得出一个结论：心的本质比物的本质更好认识。我们知道心灵的本质就是我思，那物质的本质是什么？迪卡尔说：“你看一块蜂蜜，看起来黄黄的，吃起来甜甜的，摸起来硬硬的。但是你如果把这块蜂蜜加热融化，它的形状、颜色、大小、口感全都变得不一样了。那请问，同一块蜂蜜还在吗？当然存在，它没有人间蒸发。但是我的眼、耳、鼻、舌、身感受到的都是不同的东西。我上一秒获得的感官知识，下一秒突然就不管用了。所以我们要追问，这背后有什么是不变的？”蜂蜜可以转变形态，但不管它怎么变，它都会占据空间，具有长宽高。这在哲学上称作扩延。就算物理世界变化万千，我们依然可以掌握一个不变的本质，就是物质的扩延，有长宽高、体积、位置。迪卡认为，这就是人跟动物不同之处。你如果给狗看一块固态的蜂蜜，跟融化之后的蜂蜜，它无法辨识这两者其实是同一个东西，但是人类可以。因为人不是靠感官认识，而是理性告诉我们，蜂蜜虽然转变了形态，但还在同一个时空上延续，所以那必然是同一个东西。换句话说，当你看到一块蜂蜜变形的时候，你以为你用的是感性，但其实用的是理性，才能肯定这是同一块东西。在当代的虚拟现实技术出现后，迪卡的这种感官怀疑论就常常出现在电影里，在《蜘蛛人离家日》里。神秘客可以用虚拟现实改变样貌，这时候蜘蛛人就必须仰赖非感官的知识来确认对方是同一个人。Happy, is that you? Is it me? Yeah, of course it's me. Stop! Tell me something only you would know. Only I would know. You know remember we went to Germany? You pay-per-viewed a video in your room. They didn't list the titles, but I could tell by the price it was an adult film at the front desk, and you didn't know how I knew. Okay, okay, fine. It's you. It's you. It's you. Stop. Descartes' 的这套理论推翻了当时主流的亚里士多德哲学。亚里士多德说，蜂蜜的本质不是扩延，而是蜜蜂生产出蜂蜜背后的原理跟目的，才是让蜂蜜之所以不同于花蜜的关键。但是对迪卡尔来说，人类无法确定花蜜、蜂蜜的特性是否只是人类感官的幻觉。唯一可以确定的是。他们都有扩延，都有长宽高，这就让迪卡尔哲学成了近代几何学的起源。我们今天用的几何学 x y z 轴就是迪卡尔发明的，所以被称作迪卡尔坐标。这是人类首次用数学化的方式来理解几何。在几何学的世界里，认识一个物体就是计算出扩延。至于这个物体的颜色、温度、味道是什么，一点都不重要，因为它们可以变来变去。所以后来，二十世纪的哲学家胡塞尔就说，笛卡尔哲学是对自然的数学化，一方面为西方科学革命铺路，但同时也为现代社会种下了危机，自以为数学理性就可以解答自然界的问题。在找到了确定不疑的知识，只有我思存在之后，笛卡尔现在要提供我们一个可靠的求真标准。笛卡尔说。当你看到二加三等于五的时候，你不会再问为什么不可以等于六，或者像几何学的必氏定理，用几张图就可以证明给你看，不需要再多说什么。这种像数学一样一目了然，不用解释，也不能再怀疑下去，就是一个事物为真的标准。笛卡尔称作清晰明白，反而文科的知识时常必须解释一堆。
因为这些知识不是清晰明白，有很多可以被怀疑的地方。我们在第一层思的时候说过，有可能我以为数学知识是对的，是因为上帝在骗我。这个问题比恶灵问题更严重，因为这是直接质疑上帝可能就是个恶灵在欺骗人类。像是台湾之前的鬼片《咒》，就是人以为自己在拜的是神佛，后来发现其实是一个恶灵。这样一来，知识的确定性就动摇了。所以现在，迪卡尔要直球对决，回答上帝骗人的问题。首先证明上帝存在，再来证明上帝不会骗人。怎么证明呢？迪卡尔先来区分，人有三种观念。第一种是外来的观念，先在现实里遭遇过，之后才在脑子里形成这些观念。因为当时迪卡尔的对手都是经验论者，认为观念一定是源自感官经验，要有马的概念，你要先看过马。看过很多只马之后，就会慢慢抽象形成马的概念。所以，上帝一定不属于这种，因为上帝没有形象，不能靠感官认识。第二种观念是捏造的观念，例如神话故事里的怪兽不存在现实世界里，只是人类虚构的。有没有可能上帝就是人类虚构的概念呢？笛卡尔说，上帝虽然不存在于现实世界里，但这不代表它就是虚构的。想想看，假如你有很爱吃的美食。但是它已经停售了，不存在在这世界上。当你欲求这个不存在的事物时，你的欲求依然是真实的。In 1998, they had this promotion for the Disney film Mulan, where they 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 created a new sauce for the McNuggets called Szechuan sauce, and it's delicious. And then they got rid of it, and now it's gone. This is the only place we're going to be able to try it. It's in my memory. Rick, 欲求不存在的东西，并不是虚假的妄想。相反的，明明食物已经停售了。你还以为可以吃得到，这才是幻想。就算没有人在现实生活中看过上帝，也不代表人对上帝的观念就是虚假的。所以，笛卡尔说，上帝的观念既非外来的，也非捏造的，而是一种天生的观念。笛卡尔认为，我思、数学、上帝都是天生的观念。天生不代表会自动出现在你心里。数学的观念是天生的，但是必须有老师的教导，人天生的能力才会被激发。同样的，理性上帝的观念是天生的，但这不代表人人都会运用理性，人人都会信上帝。哦，侬，像笛卡尔就说，加拿大的原住民先天就有理性上帝的知识，只是他们自己不知道。笛卡尔认为，理性认识上帝的能力是不分种族的，反而是在十八世纪种族主义兴起后，后来的哲学家康德、黑格尔、海德格都认为，只有欧洲人才有理性。所以在座的华人听众朋友们，哎，不是啊，不要误会，我不是针对你啊，我是说在座的各位都是乐色。所以笛卡尔的观点其实非常超越时代。那后来二十世纪的语言学家 n o m c h o n s k y 就自称笛卡尔主义者，认为语法结构是天生的观念，因为小孩在学语言的时候可以理解从来没听过的句子结构，而且小孩说错话时，父母也不会纠正，反而觉得很好玩。那小孩应该会继续说错话才对。但事实上没有吗？这代表语法跟数学一样，都是先天内在于人类心灵的知识。现在我们确定了，上帝不是幻想，而是先天观念。那又怎么证明有这个观念就保证上帝存在呢？笛卡尔提出了两个论证：第一，人类的知觉是有限的，不完美，因为人会有怀疑，会有不确定。但是上帝是无限的概念，全知、全能、全善。有限的人类怎么可能构想出无限的上帝呢？无限的存在应该也要有一个无限的原因，因为有果必有因。但是不完美的人类不可能构想出完美的上帝。上帝的观念一定不是人类自己想出来的，而是上帝植入人类的心中，所以上帝必然存在。再来第二个论证，你以为你存在是因为父母把你生下来，但笛卡尔说，人生在世，每个时刻都各自独立。你在上一刻存在，无法推论出你下一刻会继续存在。因为存在是没有惯性的，物质世界不能靠自己存在，除非有某股力量继续保证世界存在。哇！这股力量就是上帝。即使你的父母生下了你的身体，如果没有上帝，每一刻都维持物质世界的存在，整个宇宙有可能下一秒就不存在了。我们之所以能继续存在，就证明了上帝必然存在。所以，笛卡尔的宇宙有点类似一部电影。你电影看到一半，如果突然断电，整部电影就消失了。必须要有一个播映员在外监督
，才能保证电影可以完整播放。现在，笛卡尔提出了上帝存在的证明，但还没有打破上帝是骗子的可能性。笛卡尔说，上帝既然是完美无限的，就不可能会是一个骗子，因为欺骗就代表一种不完美缺点，只有人才会被骗跟骗人。假如上帝不是骗子，在第一层次里的难题就解决了。等等，笛卡尔在这里听起来很像是循环论证。你说上帝必然是完美的存在，那我问你，怎么知道这个上帝存在？你又说，因为人是有限的，必须有上帝担保才能存在。那为什么这个上帝不会骗人？你又说，因为上帝是完美的存在。整个论证听起来就是在鬼打墙。所以后来的人就批评笛卡尔没有真的解决上帝骗人的问题。今天这支影片，我们介绍了笛卡尔沉思录的前三个沉思。第一沉思用普遍怀疑法否定感官经验的真实性。第二沉思发现心灵的本质就是我思，而我思就保证我存在。第三沉思证明上帝的存在，而且上帝不是骗子。这三个沉思的步骤，其实反映了笛卡尔在耶稣会受到的精神锻炼传统。教会的精神锻炼，首先会让教徒关闭感官。否认外在现实，再来清扫心里的杂质，最后再与上帝合而为一。这三个步骤恰好对应了第一层次的怀疑论，第二层次的内在自我，第三层次的肯定上帝。所以，笛卡尔其实是把教会传统给哲学化，但这三个层次也留下了许多问题。如果我思是精神实体，它跟我的身体又是什么关系？如果上帝真的存在？为何要造出不完美的人类，让人的感官受骗？上帝证明被批评是循环论证，笛卡尔又要如何解释？当哲学家的思想出现矛盾时，这些矛盾常常有更深层的意义，它凸显出哲学家在建构理论时的某些压力限制。下集影片我们就会继续探讨笛卡尔的后三篇沉思，为大家解答这些问题。留言加分享本集的影片贴文，就有机会抽《沉思录》一本。本集影片由频道会员赞助播出，也欢迎你加入 YouTube 频道会员，支持节目长期运作。